പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ ബോണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെർണേഴ്സ് തിയറി പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിസം ഒരു പരിധി വരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ജോമെട്രി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സും ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലെക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം so the limitations of valence bond theory so the first limitation is first limit it involves a number of assumptions valence bond theory la nammal oru paadu assumption based aanu namukku practically prove cheyan pattatha oru paadu number of assumption based aanu nammada valence bond theory inna ligands varumbol ingane aayirikkam avada bonding varunathu ennokke nammal assume cheyanu അതിനൊരു പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അതാണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് അസംഷൻസ് നമ്പർ ടു എസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡാറ്റ നമ്മളൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡാറ്റ അത് പരാ മാഗ്നറ്റിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോമ്പൗണ്ടിലൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വി ബി ടി എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡാറ്റയുടെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി ടി നമുക്ക് എല്ലാ കോംപ്ലെക്സിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കളർ എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള കളർ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വി ബി ടിക്ക് പറ്റിയില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ കളർ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയാൻ വി ബി ടിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി തെർമോഡൈനാമിക് ഓർ കൈനറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തെർമോഡൈനാമിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വി ബി ടിക്കാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എക്സാക്ട് പ്രഡിക്ഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് സ്ക്വയർ പ്ലന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലെക്സസ് നോക്കൂ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആയി ആവുമ്പോൾ ടെട്രാൽ കോംപ്ലെക്സസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലനാർ കോംപ്ലെക്സസോ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ വി ബി പിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ വീക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് വി ബി ടി ഒരിക്കലും ലിഗാൻസിനെ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് എന്നോ വീക്ക് ലിഗാൻസ് എന്നോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വി ബി ടി ഒരു പ്രാവശ്യം ഫൈനലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വൂട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വി ബി ടി അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തിയറി പഠിക്കാം വി ബി ടിക്ക് ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറച്ചൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിയറി വന്ന തിയറിയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയാറുണ്ട് സി എഫ് ടി എന്ന് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളേഴ്സ് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കളർ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തിയറിയാണ് സി എഫ് ടി
ഇനി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കൂ ബാലൻസ് ബോൺ തിയറിക്കാർ പറയുന്നത് മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് പ്യുവർലി കുവാലൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് വി ബി ടി കാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ സി എഫ് ടി കാർ പറയുന്നു ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള യാതൊരു പോസിബിലിറ്റിയും അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ബോണ്ടിങ് അയണിക് ബോണ്ടാണ് എന്നാണ് ബിതയും വാൻ ബ്ലക്കും പറയുന്നത് സോ നോക്കൂ ഇവിടെ മെറ്റലും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് പ്യുവർലി അയണിക് ആണ് അവരതിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മെറ്റൽ അയോണുകളും ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അയണിക് ബോൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അവർ പറയുന്നു ലിഗാൻസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഗാൻസ് ആണ് അത് അയണിക് ലിഗാൻഡ് ആവും ആനയോൺസ് ആവാം ആനയോൺസ് ആവാം ഈ ആനയോൺസിനെ അവർ പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് റിഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ റിഗാർഡ് ഇറ്റ് ആസ് പോയിന്റ് ചാർജസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആവാം ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ ആവുമ്പോൾ അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആനയോൺസും മെറ്റൽ അയോണും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ബോണ്ടിങ് അയണിക് ബോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ വോട്ടർ ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ വോട്ടിൽ ഡൈപ്പോൾ ആയിട്ട് വോട്ടർ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും സോ ഡൈപ്പോൾ അയോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ സി എഫ് ടി കാർ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അവർ പറയുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു മെറ്റലിൽ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലും മെറ്റൽ ഐസൊലേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിനും സെയിം എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ സെയിം എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡീ ജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് പക്ഷെ സി എഫ് ടി കാർ പറയുന്നു ഒരു മെറ്റലിലേക്ക് ലിഗാൻഡ് വന്ന് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റലിലെ ഡീ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡീ ജനറസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ മിസ്സാവുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീ ജനറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡീ ഓർബിറ്റലിനും സെയിം എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ ലിഗാൻഡ് മെറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡീ ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡീ ജനറസി ലോസ് ചെയ്യുന്നു ആ അഞ്ച് ഡീ ഓർബിറ്റൽ സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സി എഫ് ടി കാർ പറയുന്നത് ഇതാണ് സി എഫ് ടിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ടേസ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ഓർമ്മിക്ക നമ്മൾ ആ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെയാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ എപ്പോഴാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോൾ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ഇൻ ടു ടു സെറ്റ് നോക്കൂ ഈ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഹൈ എനർജി ഉള്ള സെറ്റും ലോവർ എനർജി ഉള്ള സെറ്റുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫിനോമിനയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇസ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ടു ടു സെറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് ഡസ് നോൺ എസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി സി എഫ് ടിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മെറ്റലിൻ്റെയും ലിഗാൻഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് അയണിക് ബോണ്ടാണ് എന്നും അതേസമയം തന്നെ മെറ്റലിലേക്ക് ലിഗാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മിസ്സാവുന്നു എന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സി എഫ് ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സി എഫ് ടി കൃത്യമായി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഡി ഓർബിറ്റലിനെ പറ്റി അറിയണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി ഓർബിറ്റൽ അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെഡ് ഡി എക്സ് സെഡ് പിന്നെ ഏതാ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ 
and d z square aanu nammal padichittunde plus 1 le padichittunde dxy dyz dxz namukku figure le kaanam avade the orbitals are oriented in between the axes aanu adu kondu nammal ee moonu nathriyum cherthu non axial ennu parayarundu adu nammal parayunnathu t2g aanu ee moonu nannam cherthu nammal t2g set ennu parayarundu kaaranam ee moonu nathinteyum orbital oriented cheyidirikkunnathu axis inde edayilana adhe samayam dx square minus y square and dz square nokku figure nokkya ariyam adu dx square minus y square um dz square um axis ilude aanu orient cheythu kedakkunnathu adu kondu nammal aa set ne axial ennaanu parayunnathu this represented by eg ennu parayunnu so t2g und eg set und ആദ്യം ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് എഴുതി വയ്ക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഒരു ഒക്ടാ ഹെഡ്ര ആണെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് വരിക കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് വരാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം മെറ്റൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ സെഡ് ആക്സസിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ വൈ ആക്സസിൽ ലിഗാൻഡ് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒക്ടാൽ ഫീൽഡ് ഒക്ടാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷനിലായിട്ടാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മെറ്റൽ അയോൺ ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ അയോണിനെ ആലോചിക്കാം ഒരു മെറ്റൽ അയോൺ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ലിഗാൻസ് ഒന്നുമില്ല മെറ്റൽ അയോൺ മാത്രമുള്ള കണ്ടീഷൻ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ട് ലോവർ എനർജി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആലോചിക്കുക മെറ്റലയോൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ഇവിടെ എഴുതണം മെറ്റലയോൺ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്പെരിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മെറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അയോണിലേക്ക് ലിഗാൻസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു അടുത്തെത്തിയിട്ടില്ല ലിഗാൻസ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിഗാൻസിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജും മെറ്റലിലെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് അത് സ്പെരിക്കൽ സ്പീൽഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയാലും ഒരേ പോലെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നോക്കൂ സെഡാക്സസിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ വയാക്സസിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ എക്സാക്സസിലാണെങ്കിലും ഒരേ പോലെയാണ് മെറ്റൽ അയോണുകളും വരുന്ന ലിഗ ൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്സിയൽ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ആക്സിയൽ ഇവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇസ് ഫെരിക്കൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിപ്പൾഷൻ ഫ്രം ലിഗാൻഡ് ടു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോണേഴ്സ് സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലിഗാൻഡിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനർജി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെയുള്ള ഓർബിറ്റലിലെ ഡി ഓർബിറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഡി ഓർബിറ്റലിലെ എനർജി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് മെറ്റൽ അയോണിനേക്കാളും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും ഒരേപോലെ എനർജി ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എനർജി ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ലിഗാൻസ് മെറ്റലിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പം ഈ മെറ്റൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ലിഗാൻഡ് ഏത് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ ലിഗാൻസ് മെറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് 
along the axis lude aanu shraddhikanam metal like ligand nokku idu ligand aanu ee aar ligands um varunathu along the ningalku kandal ariyam the z axis aanu x axis aanu y axis aanu ee axis lude aanu ligands metal like enter cheyanu ningalku figure kandal avada ariyam metal like ligands varunathu along the axis lude aanu appo endanu sambhavikka നമുക്കറിയാം മെറ്റലിലെ ഡി ഓർബിറ്റൽ എലോങ് ദി ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവയുമുണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവയുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എലോങ് ദി ആക്സിലൂടെയാണ് ലിഗാൻസ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആർക്കാണ് റിപ്പാൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കാണ് ആ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റലിൽ ഏത് ഓർബിറ്റൽസിനാണ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതൽ റിപ്പാൾസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻറ്റഡ് കിടക്കുന്ന ഡി ഓർബിറ്റൽസിനാണ് അതേതൊക്കെയാണ് ഓർബി ഓർബിറ്റൽ പറയൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്സിയൽ ഓർബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയറുമാണ് ശരിയല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച് നോർമലിയേ അപ്പോൾ ഈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഡി സെറ്റ് സ്ക്വയറും എലോങ് ദി ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ അതേനെയാണ് ലിഗാൻസ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവരും ലിഗാൻസും തമ്മിൽ നല്ല റിപ്പാസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി സെറ്റിൻ്റെയും എനർജി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലാവുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അതേതൊക്കെയാണ് ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെറ്റ് ഡി എക്സ് സെറ്റ് അവരെ എങ്ങനെ ഓറിയൻ്റ് ഉള്ളത് അവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസിൽ ലിഗാൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രത്തോളം റിപ്പാസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ അവർക്ക് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂന്നാളുടെ എനർജിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അത് അലോങ് ദി ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻ്റ് കൃത്യമായ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മിസ്സായി അവർ ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽ എനർജി ബൈ ആൻ ഒക്ടൈൽ ഫീൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും നമ്മൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കൂ ഇവിടെ എനർജി നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ഫ്രീ അയോൺ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് വരച്ചു അല്ലേ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് സ്ഫെരിക്കൽ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ എ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ലിഗാൻ ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് അപ്പം എന്തുണ്ടായ അഞ്ച് ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എനർജി ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഓർബിറ്റലിൻ്റെയും എനർജി ഒരുപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരേപോലെ ഇൻക്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലിഗാൻസ് എലോങ് ദി ആക്സിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ജനറേറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് ഇ ജി ലെവലും രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ടി ടു ജി ലെവലുമായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതെപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റഫിൾ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ സെറ്റിനെ ഇ ജി സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ടി ടു ജി സെറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ആവറേജ് എനർജിയെ നമ്മൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതിനെ ബാരി സെൻറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ബാരി സെൻറ്റർ ആ എനർജി നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്
dx square minus y square and dm dz square and dm energy increase chee do adu increase chee do 3 by sorry adine munne ee eg setum t2g setum tammilulla energy difference ne parana peraanu crystal field splitting energy delta o ennu parayunu ee o ennu paranal octahedral field ullada ennaan artham so crystal field splitting energy in octahedral field ennu parayunu average energy barrier center zero aanu nammal consider cheynathu nokku ivide two orbital energy increase cheyidittunde appo 3 by 5 delta o increase cheydu ennu parayunu 3 by 5 delta o increase cheydu ini three orbital energy oru nindeyum 2 by 5 delta o decrease cheyidittunde adu represent decrease aayidukonde minus 2 by 5 delta o enna represent cheyunu shraddhikane rendu appa aage anju orbitals undu adu kondana divided by 5 eduthathu ivide rendu ennathinte energy increase cheydu adu kondu 3 by 5 enna eduthu moonada energy koranadu kondu nammal adine 2 by 5 delta o enna eduthu endu kondana nammal ingane edukkan kaaranam enda adinte reason Barry's and the average is zero. Avenum. Up in the wonder three by five delta o increase edu in them two by minus two by five delta o decrease edu parayanula carinum endana paru enda carinum. This due to Shedia Ningla Chindicha Ridi Shedia conservation of energy. Other than English, I reach the conservation of energy in down minute. And the carnum no kunamaka chase no come three by five delta o. Abanoko angata rand orbital center. So two into three by five delta o increase to do. Ade samayam moon all the decrease to do. Up and there the three into minus two by five delta o decrease to the tender. In the parallel, 6 by 5 delta O minus 6 by 5 delta O in the negative, which is equal to 0. Average energy, we have a barrier of no, 0 in the other. Now, we have a barrier of energy. Okay. Now, we have a barrier of Crystal field splitting in octahedral field. We have to do this crystal field splitting. We have to do this field. That is the crystal field splitting. We have to do this field. We have to do this octal field. So, crystal field splitting depends upon the nature of the field. That is the first thing. Now, we have to do this. Crystal phase splitting in octahedral field will be learned. Clear item diary. So, what is crystal phase splitting? It is a splitting of degenerate d orbital into two sets. In presence of ligand is called crystal phase splitting. What is the crystal phase splitting energy? There is an energy difference between the two sets is called Crystal phase splitting energy. Clear item diary. So next, we will discuss the crystal field splitting in tetrahedral field. We will discuss the octal field. We will discuss the ligands along the axis. We will discuss the tetrahedral field. We will discuss the tetrahedral field. Now, we will discuss the ligands. Crystal, we have metal like the end in between the axis. That is the ligands end. So, what do we think about splitting? We have three conditions. First condition is energy floating. This is the energy. That condition is free metal ion. Free metal ion is here. We have five orbitals. Free metal ion varju. Adine shesham ligand center chayim bol spherical crystal field produce ye pedum. A spherical crystal field varum bo. I anju d orbital deyum energy oru pole increase chayin nanda. So namlada oru pole average energy increase chayidu thunda namlada barrier center ennada parayinnada. 
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ലിഗാൻസ് ഒന്നുകൂടി അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മെറ്റൽ അയോണിലേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡി ഓർബിറ്റലിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഡി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഡി ജനറസി ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് ലിഗാൻസ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിഗാൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിലൂടെയാണ് അപ്പം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സിലൂടെ ഓറിയൻറ്റേത് കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽ ഡി ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഡി എക്സ് വൈ ഡി വൈ സെറ്റ് ഡി എക്സെറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്നാളുടെയും എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി അതേസമയം രണ്ടാളുടെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാൻ പറ്റി നേരത്തെ ഒക്ടാൽ ഒക്ടാൽ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിന് ടി ടു എന്താണ് പറയുന്നത് ജി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു ഈ സെറ്റിന് ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടി ടു ആൻഡ് ഇ ജി എനർജി ലെവൽ എസ് നോണേഴ്സ് ഡെൽറ്റ ടി ക്രിസ്റ്റഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇത് ബാരി സെൻ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ചിത്രയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എനർജി എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടു ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം രണ്ടാളുടെ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആകെ അഞ്ച് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കിട്ടും എനർജി ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ആ അതാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാ ഹെഡൽ ഫീൽഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഫ്രീ മെറ്റലിൻ്റെ എനർജി ഇത്രയായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനർജി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എനർജി കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ആ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ആലോചിച്ചില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ ആൻസർ വന്നത് ഇവിടെ എനർജി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ വരേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഇത് റിപ്പാ റിപ്പൾഷൻ്റെ കേസിൽ മെറ്റലും ലിഗാൻസ് വരുമ്പോൾ റിപ്പാസീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേസമയം അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മെറ്റൽ അയോൺസും ലിഗാനും തമ്മിൽ ഇതേ സമയം ഇവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഫീൽഡ് അനുസരിച്ചാണ് ക്രിസ്റ്റ ഫീസ് ഫിറ്റിംഗ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ ഓ ക്രിസ്റ്റ ഫീസ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടൈൽ ഫീൽ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിസ്റ്റ ഫീസ് ഫിറ്റിംഗ് ഇൻ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണേ ഒക്ടാൽ ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ ആറ് ലിഗാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിപ്പാസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഡെൽറ്റ ഒ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ടി ആണ് അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ നയൻ ഡെൽറ്റ ടി ഈ ഇക്വേഷനും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളൂ ഡെൽറ്റ ഒ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ നയൻ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ഇക്വേഷനും ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം സോ ക്രിസ്റ്റഫ് ഇസ് പ്രിറ്റിംഗ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സി എഫ് ടിയുടെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്രിസ്റ്റൽ ഫേസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ ഒക്ടാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡും ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ ഫീൽഡും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു